nehme an, dass doch sehr viele Spekulanten im Markt tätig waren und Positionen hielten im Jahre 2011, 2012 und auch sehr viele Hedgefonds doch Goldpositionen hielten. Und eben die Hedgefonds, die können sich nicht erlauben, ein Jahr lang schlecht zu liegen, weil dann erhalten sie Mitteilungen von Ausflüssen und dann verlieren sie Geld und deshalb haben sie ein relativ kurzfristiges Denken. Und es ist möglich, dass deshalb so ein Verkaufsdruck entstand. Eine andere Möglichkeit, und das wurde hin und her und viel besprochen, ist, dass der Goldpreis nach unten manipuliert wurde. Nachdem die Notenbanken die Zinsen manipulieren und auch oft bei den Aktienmärkten intervenieren und den Währungsmärkten, würde ich es nicht unterlassen, zu denken, dass sie auch im Goldmarkt einen Einfluss hat. Dass äh, gewisse Notenbanken Gold verkauft haben. Aber es ist doch eigentlich interessant, die Deutschen haben der Federal Reserve mitgeteilt, dass sie einen Teil ihres Goldes nach Deutschland repatriieren wollen. Können Sie mir bitte erklären, weshalb das acht Jahre braucht? Meiner Ansicht nach sollte eine Repatriation innerhalb einer Woche vollendet sein. Man verschifft das Gold einfach auf einigen Boeing 747 und auf nach Deutschland. Aber nein! Und da sagen gewisse Leute, ja, mit meiner Ansicht nicht recht, ja, vielleicht hat Amerika das Gold gar nicht. Wenn tatsächlich die Notenbanken im Westen, also insbesondere in Amerika, eigentlich nicht das Gold haben, das sie ausgewiesen haben, dann ist ihr Ziel wahrscheinlich Gold zu kaufen, aber sie möchten das Gold zu einem tieferen Kurs kaufen, als es jetzt ist. Dann wird zuerst der Preis nach unten manipuliert und dann kaufen sie das Gold billiger ein. Oder, und das ist eine Möglichkeit, zu einem gewissen Zeitpunkt erklären sie, dass es wie im Jahre 1933 illegal ist, Gold zu halten. Angenommen, wenn der Goldpreis, sagen wir, 1300 Dollar ist, anstatt 1900, können Sie sagen, wir ziehen das ganze Gold ein bei, sagen wir, 1400 Dollar oder 1300 oder was auch immer ist. Und dann, wenn Sie das ganze Gold eingesammelt haben, weil Sie erklärt haben, dass es illegal ist, Gold zu halten, wie im Jahr 1933, können Sie den Goldpreis auf, sagen wir, 14.000 Dollar pro Unze erhöhen. Das wäre also, sagen wir, ein Grund, weshalb eine Notenbank den Goldpreis nach unten treiben äh, möchte.